మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు జరుగుతుంది అసెంబ్లీ చరిత్రలో లేదు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు అసెంబ్లీ తీసుకున్నారంటే క్వశ్చన్ ఎవర్ అనేది గంట సేపు ఉంటుంది గంటన్నర పెడతాం యాక్చువల్గా టెన్ ఓ క్లాక్ టెన్ థర్టీ క్వశ్చన్ ఎవర్ అయిపోవాలా పన్నెండు పన్నెండున్నర దాకా కూడా క్వశ్చన్ అవర్ జరిగింది అంటే పన్నెండు పన్నెండున్నర దాకా క్వశ్చన్ అవర్ జరుగుతుందంటేనే దాన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి చర్చికి ఎక్కడికి రావట్లేదు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకొని ఒకసారి మేము ఆ రోజు అరవై ఏడు మంది ఉన్నప్పుడు మాకు ఎంత టైం కేటాయించారు ఈరోజు వాళ్ళ సభ్యులకి యాక్చువల్గా టైం కేటాయింపు ఎలా ఉంటుందంటే సభ్యుల సంఖ్య మీద ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వంద నిమిషాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎనభై ఆరు పర్సెంట్గా మేము ఎనభై ఆరు నిమిషాలు మాట్లాడతాం వాళ్ళకి కేవలం పద్నాలుగు నిమిషాలే కానీ ఈరోజు అసెంబ్లీలో టైం సంఖ్య చూడండి వాళ్ళకి దాదాపు ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాం ఈరోజు మీరు చూసారో లేదో ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆ రోజు మేము మైక్ కోసం గంటల తరబడి పోడియం దగ్గర గొడవలు చేసిన సంఘటనలు ఉన్నాయి అర్చుకొని ఈరోజు వాళ్ళ ముఖ్య వాళ్ళ ప్రతిపక్ష నాయకుడైన చంద్రబాబు నాయుడు గారు లైవంగానే మైక్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ మైకులు ఇస్తున్నాం ఇంతకన్నా ప్రజాస్వామ్యం ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టిన వాయిదా తీర్మానం అసెంబ్లీ చరిత్రలో తీసుకున్న సంఘటన ఇప్పుడు దాకా లేదు అట్లాంటిది మా ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళు వాయిదా తీర్మానం ఇస్తే దాన్ని కూడా అక్సెప్ట్ చేయమన్నాడు అలాగే పా చర్చిద్దామని చెప్పాడు ఇట్లా ఇంత ఇదిగా జరుగుతూ ఉంటే ఇంకా లేదు అంటే ఇంతకన్నా వాళ్ళ విజ్ఞత కొదిలేసిన ఒక్కసారి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు గుండె మీద చేసుకొని చెప్పమన్నా గత ఐదు సంవత్సరాలలో మాకు ఇచ్చిన టైం ఎంత ఈరోజు వాళ్ళు తీసుకుంటున్న కేటాయిస్తున్న టైం ఎంత ఈరోజు అసెంబ్లీలో క్వశ్చన్ అవర్ జరుగుతున్న సమయం ఎంత వాళ్ళ క్వశ్చన్ అవర్ జరిగిన సమయం ఎంత అన్నది ఒక్కసారి రికార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ మేము చెప్తున్నా వాళ్ళు చెప్తున్నా కదా దీనికి ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది ఆ రికార్డ్ తీసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఈరోజు అంతేగాని ఆ రోజు కనీసం ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కనీసం మేము ఒక నిమిషం మైక్ అట్లా ఏంగానే కట్టు పది మంది చే తిట్టించే కార్యక్రమం చేసేవాళ్ళు ఈరోజు మేము ఎవరిని తిట్టట్లా ఈరోజు నిజంగా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు అచ్చెన్నాయుడు లాంటి వాళ్ళు డెమోక్రటిక్గా నేను ఉన్నానని ఒక్కసారి ఆయన మాట్లాడిన భాష ఫేస్బుక్లో చూస్తున్నా ఆయనే అసెంబ్లీలో ఏమేమి మాట్లాడాడు ఈరోజు మేము ఏమేది కూడా మాట్లాడట్లా వాళ్ళు నేర్పించిందే వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం కొన్ని పదాలు అంటే మాకు తెలియదు కదా అప్పుడు ఆయన అది డెమోక్రటిక్ అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా డెమోక్రటిక్ కదా కదా గాడిదే కాస్తున్నారు అనేది అది అబద్ధం బూతు కాదు అదేమి చెడ్డ ఇది కాదు సో దాన్ని కూడా బూతులాగా చూసే వాళ్ళని ఇంకేం మాట్లాడతాము వాళ్ళు ఇంకెన్నెన్ని మాట్లాడారు అరాచకత్వం రాక్షసుడు చనిపోయిన రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎన్నెన్ని మాటలు మాట్లాడారు అసెంబ్లీలో లేని వ్యక్తి గారి లేని వ్యక్తి గురించి రోజు ఇదే అటాక్ చేసినా కూడా చిరునవ్వుతో మేము ఇది చేసుకున్నాం కానీ ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాపం రెండో రోజే అసహనం అసహనం వచ్చేస్తున్నాడు అరుస్తున్నాడు వార్నింగ్లు ఇస్తున్నాడు అంత చూ ఏదో ఏదో చూస్తున్నాడు ఇంకా చూస్తున్నాం మేము మేము కాదు మీరే చూస్తున్నారు ఈ లెక్కన మమ్మల్ని చేసిన దాంతో వాళ్ళకి ఇంతసేపు మైకులు ఇచ్చినా అంటే అంటే వాళ్ళకి మేము చేస్తున్న ఏంటంటే ఆ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తేనే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఏమో మేము ఎక్కువ ఇచ్చి లిబర్టీ ఇచ్చి కూడా మా నా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా డెమోక్రటిక్గా వాళ్ళు లేని దాన్ని కూడా కల్పించిన మా డెమోక్రటీస్ని దీన్ని అదేదో మా చేతగాంతనము మా దీన్నో తీసుకొని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా వాళ్ళు కేటాయించే టైం ఇరవై మూడు సభ్యులకి కేవలం ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటే వంద నిమిషాలు మాట్లాడితే ఎవరైనా దాంట్లో వాళ్ళ పార్టీ కేటాయించేది పద్నాలుగు నిమిషాలు మాత్రమే ఆ పద్నాలుగు నిమిషాలు తక్కువ నాకు కూడా ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నారు మీరు అందరూ చూడట్లేదా ఇంతసేపు మాకు వచ్చిందా అండి అరవై ఏడు మంది సభ్యులు మేము ఉన్నప్పుడు మాకు వచ్చిందా ఏం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఒకటి వాళ్ళకి నిత్యం ఒకరితో గొడవలు పెట్టుకోవాలా ఎవరినో ఒకరు నిధి చేసుకోవాలా వాళ్ళకి అది అలవాటు అయిపోయింది నలభై రోజుల్లో వాళ్ళు చేసిన ఈ తీస్తుంటే దాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఎక్కడ మా బండారాలు బయటపడిపోతున్నాయి అనేది అంతమించి ఇంకేం లేదు పోలవరం ఇది మంత్రుల సబ్ కమిటీ కాదన్నా దానికంటూ ఒక పోలవరంకు ఒకటే కాదు అన్నిటి మీద ఉంది పోలవరం దిగి ఏదైతే ఇంకొక వారం పది రోజుల లోపలే మొత్తం అవుతుందన్నా ఖచ్చితంగా పోలవరంలో ఏదైతే నిన్న కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు ఏదైతే మేము పోతున్నామో ఖచ్చితంగా కొంత తగ్గుతుంది ఆ తగ్గిన అమౌంటే ఒక విజయంగా మేము భావిస్తాం ఈ ప్రభుత్వం తొలి విజయమే పోలవరంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎంతో కొంత ఈరోజు వంద రూపాయలు అయ్యేది తొంభై రూపాయలకి మేము చేయగలుగుతున్నాము అంటే అది ఆ పది పర్సెంట్ అనేది వాళ్ళు దోపిడీ కింద ఒప్పుకునేట్టే ఒప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితే కదా పది వంద రూపాయలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు మా ప్రభుత్వం దాన్ని తొంభై రూపాయలకే చేస్తుందంటే ఆ పది రూపాయలు ఎవరు తిన్నట్టు అది కష్ కనపడుతుంది కదా అది రాష్ట్ర